Bueno, gracias Maggie, volvemos a retomar el contacto contigo más adelante. Entonces ya nos metemos en la primera de las entrevistas, lo decía Vero cuando hablaba de los contenidos y lo que íbamos a compartir con ustedes esta mañana en Arriba Gente, el Instituto Nacional de Estadística eh, realizó la, la presentación del plan estratégico hacia 2024 y además se prepara para el nuevo censo poblacional previsto o marcado como hito en el 2023. De este y de otros temas vamos a estar hablando con Diego Abual, que es el director del INE. Gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, gracias por, por la invitación. Bueno, le, voy a decir algo que lo estaba diciendo antes del aire. Me, me parece muy amigable lo que está haciendo el INE ahora con la presentación de los datos estadísticos en cuanto a infografías, para que se pueda entender, porque la verdad es que la presentación de los datos estadísticos en una planilla de Excel pura y dura, al común de los mortales, no, no, no le era amigable interpretar esos datos. Eh, ¿Eso es parte de la comunicación que están cambiando? Sí, sí. Eh, digamos, nosotros presentamos el, el plan estratégico el, el, el miércoles de la semana pasada, este, junto al presidente de la República y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y uno de los pilares de ese plan estratégico es precisamente el pilar de la comunicación. Es decir, nosotros producimos eh, mucha información, muchos datos, pero muchas veces eso quedaba en algunas bases de datos que no eran, eh, digamos, amigables para un público general. Entonces, como parte de, esos, este, de ese pilar, el objetivo es llegar a un público mucho más amplio y por eso estamos generando este, contenido más amigable, digamos. Eh, como parte de eso hay infografías, eh, vamos a generar algunos videos, hemos abierto algunos canales este, alternativos eh, de comunicación, por ejemplo, en Instagram, en YouTube... Estamos usando Twitter de forma mucho más este, intensiva. Uh -huh. El objetivo es, eh, como conversábamos eh, eh, digamos, hace un ratito, es no, no morir en, 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 en la playa, digamos. ¿no? Nadamos mucho, mucha gente trabaja para generar información y luego eso eh, es usado únicamente por, por expertos. ¿no? Entonces el objetivo es llegar a un público mucho más amplio. ¿Qué cambios están analizando y procesando para, para llevar adelante en cuanto a, a, las, a las mediciones grandes que hace el INE? Bueno, eh, tenemos realmente un plato muy lleno, digamos. Este, eh, nosotros, otro de los pilares del plan estratégico es una mejora en la calidad de, de los productos y también de los procesos que dan lugar a esos nuevos productos. Entre esos productos eh, estamos en un proceso de cambio de base de algunos índices que son muy conocidos, digamos, como el índice de precio al consumo, eh, el índice medio de salarios, eh, y también la encuesta continua de hogares, estamos con mejoras metodológicas. Eh, de esta encuesta surgen los datos, por ejemplo, del mercado de trabajo, ¿no? desempleo, empleo. Eh, esto me importa también señalar que es dentro de un proceso de normalidad, ¿no? o sea, de, 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 esto no implica una refundación del INE, es simplemente un proceso de normalidad de mejora de los productos. Eh, por ejemplo, en el caso del IPC, eh, estaba basado en una canasta de consumo del año 2005-2006. Eh, estamos ya, los hábitos de consumo claro, han cambiado han bastante cambiado. Estamos en estos a 15 años. Claro, estamos a 15 años. ¿no? Entonces, es necesario eh, bueno, el cambio de esa base eh, que da luego lugar a, 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 digamos, al IPC y a las mediciones de inflación. ¿no? ¿Va, a haber, ¿Va a haber cambios en la base de cálculo de la pobreza, por ejemplo? Bueno, eh, eh, también hace parte de, de, del plan estratégico el, eh, digamos, la, la actualización... De, eh, de la línea de pobreza por, por el método del ingreso, que es el que eh, el INE ya está produciendo en este momento, que también utiliza eh, como insumo fundamental esa canasta del año 2005-2006. Uh -huh. eh, nosotros tenemos una encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que aprovecho de decir que es, es, es muy interesante entender cómo los hogares están gastando este, hoy en día. Bueno, hoy en día no, en realidad tiene, eh, tiene tres años, es de 2017, pero eso va a dar lugar también a una nueva medición este, de, de pobreza que va a estar hacia fines, fines de marzo. Vamos a tener una nueva línea por el método del ingreso. Y, y está en los planes también tener indicadores este, de pobreza multidimensional hacia el segundo semestre del 2021. ¿Qué eso? Bueno, eso implica eh, mirar otros, otros tipos de, de indicadores. Eh, digamos, la línea de pobreza por el método del ingreso básicamente... Eh, eh, el único elemento que considera para decir si, 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 si las personas son pobres o no es eh, un monto de ingreso que reciben. La pobreza multidimensional lo, lo que considera son otros elementos. Este, eh, por ejemplo, que los hogares eh, tengan algún tipo de, eh, de servicios básicos este, 
o que eh, los niños vayan a la, a la escuela. Es decir, hay, son otros tipos de indicadores que, eh, que dan otra perspectiva, digamos, este, de, de, de la pobreza. La idea es tener ambos indicadores, ¿no? Es decir, este, tener uno por la línea de, del ingreso y otro que, que, que sea más, más, más comprensivo y mida, mida otros elementos. Estos ajustes metodológicos, ¿qué cambios pueden generar en los resultados? ¿Podría haber un aumento abrupto, digamos, de las cifras de pobreza si se toman algunas, este, algunos indicadores que antes no se medían? Bueno, no, no lo sabemos. Estamos, este, en este momento estamos en el proceso de trabajo eh, del cambio de la línea de pobreza, que aprovecho a decir que, que es un proceso de trabajo eh, que, que está tomando insumos de, de mucha gente, es decir, son, son reuniones que están invitadas universidades, centros de estudios de, de, de Uruguay y tienen el apoyo de la CEPAL. O sea, estamos haciendo un proceso muy amplio porque obviamente estos indicadores son indicadores muy sensibles. Claro. Eh, sí, digo, también puede haber una, una perspicacia ahí de decir, bueno, están cambiando claro. lo, la metodología para, claro. entre comillas, maquillar cifras. Claro, claro. No, por eso este, es, es, es muy importante eh, blindar estos procesos eh, y que sean este, muy abiertos de tal forma de que, de que cualquier suspicacia, eh, evitemos cualquier tipo de suspicacia en estos procesos de cambio que son de mejora eh, y simplemente ese es el objetivo que tienen. ¿no? Claro, ahora la medida comparativa, cuando estén, cuando estén los claro. indicadores nuevos, tanto IPC, eh, ingresos, pobreza, cuando estén esos comparativos, es, digamos, eh, esas metodologías ya prontas sí. y en cancha, sí. ¿va a tener algún tipo de ponderación sobre, las, sobre los resultados de las mediciones que se vienen regi registrando hasta ahora en esos eh, indicadores? Bueno, u u usualmente cuando, cuando uno hace un cambio de base de, de algún indicador, uno eh, lo computa para algún periodo en el que se solapan, digamos, este, con la metodología vieja y la nueva, para que se tenga algún tipo de, de parámetro de, de comparación. Ajá. O sea, que eso, que eso va, va a ocurrir. O sea, que va, van a coexistir durante un tiempo, sí, digamos. Sí, o, o, o a veces se computa con la nueva metodología hacia atrás, Ajá. durante algún periodo, para que se tenga alguna idea Bien. de cómo la metodología influye en que haya un cambio en el, en el nivel, por ejemplo, de, de, de pobreza, ¿no? Usted decía que esto es una, un proceso de mejora. ¿Qué pasa con lo que se hacía antes? ¿no? El INE siempre tuvo como buena reputación, aunque ha tenido también cuestionamientos por parte de actores públicos o políticos, ¿no? de la forma de medir. Eh, ¿Pasaba algo antes este, que ameritó estos cambios? No, no, no. Eh, digamos, eh, el INE es, es un instituto que tiene mucho prestigio. Es una institución que uno puede rastrear su origen desde hace casi 170, 180 años. Este, y, es, y es uno de los activos que tiene la institucionalidad pública uruguaya y diría la democracia uruguaya, ¿no? Es decir, nadie desconfía de, de los productos que, que se generan allí. Simplemente, eh, digamos, cuando, cuando tienen como bases viejas, la fotografía este, que se tomó fue en una época... Eh, pasada y por tanto con el paso del tiempo se va distorsionando por ese motivo. Uh -huh. Pero eso no implica elementos de sospecha sobre, sobre manipulación de información. ¿no? Simplemente eh, es lo normal que los índices cuando tienen bases viejas, bueno, cada vez van reflejando eh, eh, la realidad de una forma un poco más borrosa, digamos. ¿no? Sí, probablemente cuando se hizo la, la... se confeccionó la canasta del IPC, por ejemplo, pienso en 2005-2006, tal vez la telefonía celular... Pienso en algo, ¿no? La telefonía celular en 2005-2006 no tiene la incidencia que tiene hoy, por ejemplo, en, en, en el mundo que estamos viviendo. No sé, por, sí, por, o, por, o, o, por mencionar un rubro. Digamos, este, o tenías videoclubs, digamos. ¿no? Claro. Donde ibas a sacar este, tu, tu... El video. El video. O el DVD. Claro. Este, eso ha desaparecido, digamos, ¿no? Entonces, eso, eso es parte de lo que ocurre con estos índices, que muchos productos, de hecho, empiezan a desaparecer este, por el cambio tecnológico, ¿no? Sobre todo aquellos vinculados a la tecnología, el consumo ha cambiado mucho. Entonces, es necesario tener una canasta actualizada de realmente lo que consumimos hoy, ¿no? Hace algunos minutos usted decía que nos sorprendería eh, conocer cómo están gastando los hogares uruguayos en la actualidad. ¿Cómo están gastando? <risa> bueno, este, sí, sí, digamos... Sobre todo están gastando más, más en, 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 en tecnología, digamos, este, que, lo que, gastaban, que lo que gastaban antes. Eh, y gastando también más, más en, en servicios, ¿no? Esto es una tendencia, de hecho, a nivel global. Cada vez gastamos más en educación, en, en, en salud, en, en esparcimiento. Eh, y esas son tendencias que obviamente también ocurren, ocurren en Uruguay, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y por eso es tan importante que estos índices cada tanto, este, bueno... Eh, los actualicemos. ¿no? Un debate hace algún tiempo, incluso eh, en el que intervinieron 
eh, varios sociólogos con respecto a lo que normalmente denominamos línea de pobreza. No lo digo solo para el caso de Uruguay, en general siempre nos fijamos sobre las mediciones de índices de pobreza en diferentes países. Y siempre se habla eh, o se discute sobre que debe tomarse el tema del ingreso, pero debe tomarse el tema de las necesidades básicas. Y ahí ingresamos en la discusión de... ¿A qué le podemos llamar necesidad básica? Porque inclusive hay necesidades básicas uh -huh. que son comunes a cualquier país y a cualquier región del mundo, pero hay necesidades básicas que según el país en el que se viva y, y hasta las condiciones de clima que pueda tener, de, 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 sí. eh, evidentemente pueden llegar a, a variar. Sí. En este caso, en el Uruguay, con respecto a la línea eh, de pobreza, eh, ¿Qué tomamos como necesidades básicas para decir si una persona está por debajo o no de esa línea de pobreza? Claro, el, el, el punto que señalas, este, Humberto, es, es, es realmente bien importante. De, de hecho, eh, si bien hay, hay, hay pocos este, cuestionamientos sobre cómo computar la línea de pobreza por el método del ingreso... Eh, hay muchas formas de abordar esto de la pobreza multidimensional y que usa estos indicadores de necesidades este, básicas, sí. basi, eh, básicamente. Eh, y de hecho, no hay un acuerdo tan fuerte como el que existe sobre cómo medirlo con, con, con la línea de, de, del ingreso. De, de, de ingreso. Claro. Por tanto, eh, eso va a ser parte del debate que vamos a tener que encarar, este, seguramente a partir de, de, del primer semestre del 2021, para llegar a alguna definición de esta línea de pobreza claro. eh, multidimensional. Eh, básicamente la línea de pobreza por, por, por el método de, del ingreso de lo que parte es de, eh, de, de, de evaluar una canasta de consumo de, eh, de aquellas este, familias que están en los estratos este, más bajos de, 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 de ingreso eh, y a partir de eso se construye como el ingreso mínimo que permite sostener una, una canasta mínima uh -huh. de consumo eh, y básicamente esa es la forma en que se determina el, 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 la línea de ingreso este, para determinar si somos pobres o no. ¿no? Claro, Actualmente, el, ¿cuánto es? Perdón, claro, eso, eso era lo, a lo que iba a ir, porque si uno escucha desde, por ejemplo, no, no quiero, pero desde una determinada organización se, social, la canasta básica es tanta y desde, desde determinada otra variedad la canasta es eh, otra completamente diferente. Voy a lo de Lorena. Sí, sí. Bueno, eh, eh, digamos, el límite para considerar si se es pobre o no depende de la cantidad de integrantes que tenga, que tenga el, el, el hogar. Eh, pero, digamos, están en el orden de los, de los 13 mil pesos, digamos, cuando es una, una, una persona. Cuando digamos. es una persona, claro. 13 mil pesos. Este, y depende también de, de, de en qué zona del, del país, claro. si es el interior o es Montevideo, porque, bueno, las canastas este, tienen costos distintos según uh -huh. en, qué, en qué región eh, se está, ¿no? Eh, entonces, bueno, depende de, un poco de esas variables eh, el, el, el valor preciso con, re, con respecto al cual tenemos que comparar, ¿no? Obviamente... Es, este, es una canasta muy básica ¿no? y es una línea este, uh -huh. que bueno, permite un nivel de subsistencia muy, muy básico. ¿no? Enfrentan ahora la, nuevamente la realización de un censo poblacional previsto para el 2023. Eh, estoy actuando a memoria, siempre pongo y hago este, la salvedad de que a veces la memoria a uno le puede fallar. Nuestro último censo estuvo plagado de críticas y de situaciones este, que inclusive dieron a entender que en determinado momento no se pudo completar sí. realmente el trabajo. Sí, se, este, se dijo eso. eso. Eso fue lo que me quedó como, como imagen, a tal punto que no terminaba de saber cuántos éramos los uruguayos o no. ¿Qué, qué realmente sucedió? ¿Hay datos que efectivamente son buenos? ¿Hay datos que realmente habría que chequear y volver a realizar. Eh, pido un poco para saber por qué, frente a la cercanía, si se toma en cuenta de un censo, en 2023 estaríamos realizando otro. Sí, bueno, el, el último censo que se hizo fue en el año 2011. Yo, obviamente, no estuve cercano a ese, a ese proceso. Eh, eh, digamos, pero, pero entiendo que... que a ver, fue, fue más, más el ruido que realmente lo que, lo que ocurrió. O sea... Entiendo que lo que ocurrió es que se alargó más, más de lo que estaba eh, mm. previsto originalmente. Fue eterno. Fue claro, eterno. claro se, se alargó más eh, eh, el, el trabajo de campo. Entiendo que, que, que existieron algunos problemas, algunos vinculados a, a presupuesto, algunos elementos este, también vinculados a, a planificación de ese censo que, que generaron algunas dificultades. 
Eh, de todas formas, como digo, yo, yo no estuve cercano uh -huh. a, esa, a, esa, a esa instancia, con lo cual no tengo el detalle de lo, de lo ocurrido. Lo que sí que son cifras que son, este, son buenas para usar. Y el tema de la, de la cobertura es un gran tema en los censos. Uh -huh. este, el poder llegar lo más próximo al 100% de toda la población... Eso no es simple y es la gran misión que uno claro. tiene cuando hace un censo. ¿Aún, Entonces, en, aún en un territorio tan pequeño como el nuestro. A, aún en un territorio pequeño y sin accidentes geográficos claro. importantes. Este, pero es, pero es, es, es complejo realizarlo. Eh, yo siempre digo que los censos es, son es, es la tumba de los cracks, digamos. O sea, <risa> eh, y, y por eso queremos nosotros comenzar ya, ahora en el, a comienzos del 2021, a planificar ese proceso porque sabemos que eh, es una operación muy compleja y que usualmente este, bueno, hay cosas que uno no prevé que ocurren allí, con lo cual hay que comenzar antes eh, y tratando de prever todo lo que se pueda. ¿no? Uh -huh. ¿En 2023 se va a hacer el censo? Este en 2023, este, en este momento está el pedido de, de presupuesto en el, en el Parlamento, este, así que esperamos que, que el el presupuesto sea aprobado y, y, y ese es el hito fundamental claro. para arrancar con el proceso de preparación. ¿Con metodología de relevamiento de datos igual, eh, tradicional o modificada? Bueno, eh, nosotros, y esto es, es, es incluso trasciende lo que es el censo, eh, en el INE queremos ir hacia un uso mucho más intensivo de lo que se llama registros administrativos, es decir, datos que el Estado ya tiene porque la gente da información al Estado, ¿no? Por ejemplo, no sé, este, en el BPS o da información en diversos organismos públicos. Y nosotros, si bien vamos a hacer un relevamiento para este censo muy tradicional, es decir, vamos a ir a golpear puertas, queremos hacer algunas pruebas este, con variables eh, y con datos que están disponibles en algunas partes del Estado para ver si son comparables, etcétera de cara a un posible censo en la ronda 2030 que sea basado en registros administrativos. Por ejemplo, España, en el 2021, va a ser un censo que no va a golpear las puertas. De no los va a haber gente caminando puerta a puerta. Va a cruzar la información de los organismos exacto, públicos. Exacto. Básicamente, est est estuvieron 15 personas trabajando durante 10 años y con eso va a generar un censo. Y la ventaja de eso es que luego es, ese tipo de censo se puede replicar todos los años, porque es información que, es actualizarla. Que, que, viene de forma, claro, que viene de forma continua a los organismos públicos. O sea que queremos ir hacia ahí, eh, pero no vamos a estar listos para esta ronda de censo. Claro, lo que te pregunto es un país que tiene, por ejemplo, desde el punto de, estoy pensando desde el punto de vista de, de, de cruce de datos, BPS, de hey, que tiene un 25% de informalidad, Tal vez la informalidad en España sea bastante más baja y tenga mayor fidelidad en los, en los datos y registros. Claro, por eso, eh, digamos, para lograr un, hacer un censo basado en registros administrativos, uno tiene que hacer todo ese tipo de chequeos. Es decir, uno tiene que ir variable por variable de las que uno querría tener en un censo. Por ejemplo, no sé, años de educación de las personas. Bueno, hay que ir a recoger datos en ANEP, en la universidad, etcétera, y ver la cobertura de eso ver si esos datos llegan... Claro, si la masa crítica es suficiente... Claro, llega al poder... 100% de, de las personas, o, o bueno, al, o al 90 y sí. pico, digamos, por ciento de las personas. Es un trabajo de la masita, ¿no? Es un trabajo muy grande, este, pero que estamos comenzando porque... ¿Y qué cree... fidelidad tiene? Bueno, me, mejor que ir a preguntar, porque imagínate que llegan a tu casa y te preguntan, bueno, ¿usted cuántos años de, de educación tiene? Capaz que haces la cuenta bien, capaz que no, ¿no? Capaz que decís, no sé, tengo 7 años, 8 años de, de educación, pero capaz que le arras. Mientras que en el registro administrativo, bueno, está en la NEP que fuiste hasta, no sé, tercer año de, de liceo. Eh, 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 usualmente la calidad este, es mejor en, en los registros administrativos uh -huh. que en lo que uno tiene cuando va a golpear o sea, la puerta. ¿no? Ahí hay datos informatizados, no sé, de antes de, de, del 85, por ejemplo. Bueno, por eso, eh, eh, todo ese tipo de cosas es el trabajo que, que estamos este, com comenzando a hacer ah, sí, sí. Eh, para ver la calidad de esa información. Eh, y contrastarla con, con el relevamiento que vamos a hacer puerta a puerta. Uh -huh. Eso nos va a permitir decir, bueno, este, por dónde tenemos que ir para de aquí a otros 10 años poder llegar con un censo que no moleste más a la gente y que, y que no tengamos que ir a, a, a golpear las puertas. ¿no? Uh -huh. y, y, y como decía, esto, esto trasciende lo que es el censo. En el INE estamos yendo mucho hacia esto, porque muchas veces los datos ya están disponibles en en diversos organismos públicos y no tiene sentido ir a encuestar a la gente si los datos ya están disponibles. Entonces este, queremos ahorrar ese tipo de molestias a la, a la población. ¿no? Bueno, vamos a agradecerle mucho una vez más a Diego Abual, director del Instituto Nacional de Estadística, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Buena jornada, Diego, muy amable. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista.